好，刚才呢，我们处理，我们刚才不是处理这个，他没有刚才简单的汇出几笔，然后我们把那个 G 面的那几个档案 ，copy copy copy 到这里来，对不对？啊、哦、，copy 到这几个栏位来，对不对？啊、哦、，copy 好了之后呢，我们不是就是，呃，比如说就是按储存档案，或者按这个储存，啊、哦。按了储存，然后甚至最后关掉，它又出现，要不要储存？储存，然后再按什么试，有没有？呃，桌面，我这边写一下，它刚才是什么 ？W？ 哎、欸，等一下哈、哦，它原先是点 CSV， 本原本是这样子的，这个啊、哦、，WLM context 点 CSV， 对不对？储存啊、哦，是。啊，就是它会出现这个了哈。好，这个档案储存之后，有一个要请各位要要特别注意的，你要改一个这个东西。我先我先解释一下哈。点，你看那个副档名是点 CSV 的。说实话，它虽然用 Excel 打开，但是它本质上可以用记事本开。我们来看一下它怎么用记事本开哦。各位要这样子按右键。然后有个开启档案，这边可以选记事本。如果万一你开启档案里面没有记事本，你就可以选择预设程式，去找到记事本，然后那个什么按确定。那但是这个勾尽量把它拿掉，不要永远用选取的程式来开启这个档案。这个勾拿掉，好，确定。好，你就看，其实它是文字的，有没有看到？一个栏位，逗点；第二个栏位，逗点；第三个栏位，逗点。好，那再来看第二笔。第二笔，第一个栏位没资料，然后逗点；第二个栏位，是不是就上面的 first name？ 第二个栏位。好，第第三个栏位，就逗点之后，接下来逗点跟逗点之间，这是第三个栏位，没资料，本来是 middle name， 没有资料。第四个栏位没资料，一直到电话，有没有？啊、哦，其实它是文字档，但是呢，在文字档这个当中，我们就档案，我们都不用改任何东西。刚才我再做一次，你怎么开？在这个地方按右键，开启档案，选记事本打开，然后呢，接下来你就直接档案另存新档，直接把它储存。可是储存的时候。各位看一下，档案名称一样维持原来的，存档类型也维持原来的不动，唯一这边有一个叫编码，编码，原本是 A N S I， 各位要转成 U T F 8很讨厌，要把这个地方打开，回存这个编码是 U T F 8存档是。关掉，再回到哈妹，再回到哈妹。你看刚才只有这几个人啊，从档案汇入，然后一样选这个 W L M。好，这里有没有？来，开启旧档，汇入联络人。好，十二个会完了，来，我点一下联络人，给各位看看，有没有？名字都正确了。OK， 主要在那个编码问题。所以假设哈、哦，有人刚才做过了一次，结果出现都是乱码，就请你对不起，把它这个勾选起来，然后按删除。把那个汇入怪怪的，把它删除掉。然后呢，刚才我们编的这个 WLM contents 点 CSV 这个档案，不要记要怎么处理呢？这时候不要按两下，不要按左键两下，用 Excel 开，不要，而是你要用按右键，开启档案，用记事本来打开。记事本打开之后也不用改任何东西，只要档案另存新档。档名、存档类型都不用改，唯独要改的是编码，原本是 ANSI 的，请你把它换成 UTF-8， 
重新存档，就可以重新做刚才的汇率，就 OK 了，可以吗？好，好，来，各位可以